ఆ బిట్స్ అన్ని విన్న వెంటనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఏ పాట ఇది తొలి రాత్రి అనే పాట మజ్జును సినిమాలోది ఇది వరుస సంఖ్య ప్రకారం చేస్తున్నాను శ్రీకాంత్ సి హెచ్ ఛానల్కు మీ అందరికీ స్వాగతం మొదటి నుంచి కొనసాగుతున్న అలాగే ఈరోజు ఈ వీడియో చూసి చూస్తుండగానే కొత్తగా సందాదారులు అయిన వాళ్ళకి అంటే సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు ఈ పాట వరుస సంఖ్య ప్రకారం ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల క్రితం అడిగారు అంతకాలం నుంచి అడిగి వేచి ఉన్నందుకు అసలు అడిగినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఇది సినిమా నుంచి వేరే ఏ పాట నేను చేయలేదు కాబట్టి సినిమా గురించి క్లుప్తంగా కొన్ని విశేషాలు చూద్దాం ఆసక్తి లేని వాళ్ళు వీడియోలో ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో విడుదలైనటువంటి సినిమా రొమాంటిక్ ట్రాజిడీ నాగార్జున గారు నటించింది రచన దర్శకత్వం దాసరి నారాయణరావు గారు రజని గారు ముఖ్య పాత్ర అంటే హీరోయిన్ పాత్ర సంగీతం హిందీ దర్శక సంగీత దర్శక ద్వయం లక్ష్మీకాంత్ ప్యారాలాల్ గారు ఆ పండక్కి అంటే సంక్రాంతి పండక్ వచ్చిందట ఎనభై ఏడు ఆ ఏడాది శోభన్ బాబు గారి పున్నమి చంద్రుడు అలాగే బాలకృష్ణ గారి భార్గవరాముడు అలాగే కృష్ణ గారి తండ్రి కొడుకుల ఛాలెంజ్ ఈ మూడు సినిమాలతో పాటుగా విడుదలైనటువంటి ఈ మజ్జును సినిమా వాటి ఆ మూడింటిని కూడా తోసేసి దాటేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయి బ్లాక్ బస్టర్ అయిందట ఇది మళ్ళీ తమిళంలో పునర్నిర్మించారు ఆనంద్ అనే పేరుతోటి దీన్ని నిర్మించింది కూడా దాసరి నారాయణరావు గారే దాసరి పద్మ గారు సమర్పించారు రచన దర్శకత్వం దాసరి నారాయణరావు గారు ఛాయాగ్రహణం పి శరత్ బాబు గారు కూర్పు బి కృష్ణం రాజు గారు సంగీతం లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్ గారు ప్రొడక్షన్ కంపెనీ తారక ప్రభు ఫిల్మ్స్ అంటే ఆ బ్యానర్ గారు నిర్మించారు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు సుధాకర్ గారు అంటే కామెడీ ఆర్టిస్ట్గా ప్లస్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఉండేటువంటి సుధాకర్ గారు మోన్ మోన్ సేన్ అని చెప్పి ఒక బెంగాలీ నటి ఆవిడ అప్పట్లో సిరివెన్నెల సినిమాలో ఒక ముఖ్య పాత్ర చేశారు ఆ తర్వాత ఏడాది వచ్చిన సినిమాని ఇది కైకాల సత్యనారాయణ గారు జేవి సోమయాజులు గారు గుమ్మడి గారు షౌకార్ జానక్ గారు కేఆర్ విజయ్ గారు శుద్ధివేలు గారు రమాప్రభ గారు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో మనకు కనిపిస్తారు అన్ని పాటలు కూడా సాహిత్యం అందించింది దాసరి నారాయణరావు గారే సంగీతం లక్ష్మీకాంత్ గారు గారు ఈ పాట పాడింది ఇది తొలి రాత్రి ఎస్పిబి గారు ఇవే సినిమాకి సంబంధించిన విశేషాలు మనం ఇప్పుడు పాటలకు వెళ్ళిపోవచ్చు నేరుగా సో ఇది ఒక ఆరున్నర ఆరున్నర శృతిలో ఉందంటే ఏ షార్ప్ లేదా బి ఫ్లాట్ శివరంజని రాగంలో మరొక ఆణిమత్యం గంత దాని గురించి వేరే చెప్పక్కర్లేదు తాళం వచ్చేసి చతురస్ర జాతికి చెందినటువంటి నాడకే తక్క ధిమ్మి తక్క క్షణాలు అవుతుంది సరే మొదటి సంగీతం మనకి ఇందాక వాయించాను కదా మొదట బిట్లు ఈ వీడియో మొదట్లో అదే అనమాట స్టార్టింగ్ ఏంటంటే వైప్రో ఫోన్ మీద ఇచ్చారు ఒకసారి రాగం చూద్దాం కనబడుతుందా ఈ ఆఖరి స్వరం ఈ ఈ శృతిలో గా గావన్ శివరంజన్ రాగంలో ఇది హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ సంగీతానికి సంబంధించిన రాగం ఇందులో క్రొమాటిక్స్ వస్తుంటాయి అలాగే అన్య స్వరాలు కూడా చాలా చాలా వాడతారు ప్రధానంగా సరిగ్గా పదస సదప వేసి సో ముందేం చేశారంటే వైబ్రో ఫోన్ మీద అనిచ్చి ఆ పైన ఆ గా నుంచి ఇక్కడ దా ఇక్కడ సా వరకు అలాగా వైబ్రోఫోన్ ఇచ్చారు దీని తర్వాత స్వరమండలం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది దాని మీద తరఫ్ ఇచ్చారు తరఫ్లో ఏం చేస్తారంటే గారి సదప గా గారి స అంటే గా టు గావన్ కూడా కల్పించేశారు క్రొమాటిక్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను నేను సో గా టు గావన్ రీ మూడు కలిపి వచ్చేస్తే పక్క పక్కనే దాన్ని క్రొమాటిక్స్ అంటారు సో స్వరమండల్ అనే ఒక వాయిద్యం మీద ఇచ్చారు అనమాట ఇది సితార కాకుండా అలా ఒక 
ఆయన సాలు ఇచ్చాక అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫ్లూట్ బిట్ మనసులా కరిగిపోతుంది ఆ ఫ్లూట్ బిట్ వింటే ఒకసారి ఇంత ఫస్ట్లో ప్లే చేశాను కదా వీడియో మొదట్లో మళ్ళీ చూద్దాము అయితే నీ టూ వచ్చింది చూసారు ఇక్కడ నీ టూ విత్ దాటు గమకం చూడండి ఎత్తు కూడా ఏ స్వరంతో ఎత్తుకున్నారు శివరంజని సరిగా పడేస్తారు కానీ బాగా విషాద ఛాయలు రావడం కోసం ఆ నీటు తీసుకున్నారు అక్కడ క్లియర్గా వినపడుతుంది మీకు చూ కానబడుతుంది చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎస్పీపీ గారు పల్లవి పాడడం మొదలు పెడతాం అది చూద్దాము అనగానే అక్కడ ఏ మైనర్ కార్డ్ కార్డ్ మనం ఒకసారి చూద్దాము సారీ ఏ మైనర్ కార్డ్ ఏ షార్ప్ ఏ షార్ప్ మైనర్ కార్డ్ అట్లా ఇచ్చారు మళ్ళీ రెండో లైన్ పాడాక మళ్ళీ కార్డ్ వస్తుంది రెండోసారి చూసారా దాని నుంచి పాకి స్లైడ్ బయట శబ్దాలు వస్తున్నాయి దయచేసి ఏమనుకోకండి గా కూడా పాతోటి చిన్న గమకం మళ్ళీ ఆ కార్డ్ వస్తుంది ఏ షాప్ మైనర్ కార్డ్ ఇక్కడ మనకి బీట్ ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు బాలుగారు పాడింది పల్లవి బీట్తో వస్తుంది అయితే ఆ బీట్తో వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఈ గా మీద ల్యాండింగ్ ఉండదు అనమాట అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ బీట్ లేనప్పుడు ఈ గామే ల్యాండ్ అవుతుంది రెండు ఫ్రేజెస్ కూడా తర్వాత ఇంకా గామే ల్యాండింగ్ ఉన్నది తర్వాత బీట్ తోటి తర్వాత అనుపల్లవి అక్కడ చూద్దాము మూడోసారి ఏమైందంటే అని సా నుంచి దాటి స్లైడ్ అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ సా నుంచి దాస్ లైడ్ తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఘాటు గవర్నర్ రెండు ఉంటాయి సిరావే ఊర్వ సిరావా బా ఏం పదాలు ఏం బాణి అర్థమైందా మళ్ళీ వస్తుంది
అయితే ఇది అవుతున్నప్పుడు వెనకాల స్ట్రింగ్స్ మీద ఆబ్లికేట్ అంటారు అది ఇచ్చారా చూద్దాము అంతే నోట్స్ ఇట్లా ఈ లైన్ వచ్చిన మొత్తం అంతా కూడా వెనకాల స్ట్రింగ్స్ వస్తుంటాయి సో ఇప్పుడు పల్లవి అనుపల్లి అంత చూస్తాం కాబట్టి క్షమించాలి బయట వచ్చిందా ఒక్కసారి పల్లె వెనుకలు మొత్తం ఆయన చూపిస్తాను స్ట్రింగ్స్ మీద అనమాట అది ఆ నోట్స్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు నీ వన్ వచ్చింది మా టూ వచ్చింది మా వన్ ఇప్పుడు నాకే చూడలేదు బట్ గా వన్ గా టూ చూసాము రీ వన్ అయితే పెద్దగా ఉండదు రీ వన్ అసలు వాటర్ చెప్పడం లేదు మిగతా అన్నీ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ సో ఈ బిట్ ఏంటి ఎందుకు మళ్ళీ ఈ నీటు మీద నుంచి ఎస్పిబి గారు ఒక రాగం పాడతారు దానికోసం అని ఆ ఎఫ్ మీద ల్యాండ్ అవ్వగానే ఎఫ్ మేజర్ ఇచ్చారు అందులో నీటు కూడా ఉంది కాబట్టి ఎస్పిబి గారు రాగం పాడడానికి ఒక లీడ్లా ఇచ్చారు అనమాట ఆ రాగం ఏంటి రెండు కలిపి ఉంటుంది రాగం చూడండి గమకలు మాత్రం వాడారు మిగతా అంతా ఘాటునే మళ్ళీ గమనించండి ల్యాండ్ ఒక చిన్న గమకం ఇక్కడ ఘాటు వచ్చినప్పుడు మనకి కార్డ్ దానికి తగ్గట్టుగా ఏ షార్ప్ మేజర్ వాడారు కూడా నేను చాలా చాలా పాత వీడియోస్లో చెప్పాను ఒక కంపోజర్కి గట్స్తో పాటుగా కమాండ్ కూడా ఉంటేనే ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేయగలరు అంటే ఒకే కీకి సంబంధించినటువంటి స్కేల్లో ఒకే ఒకే కీకి సంబంధించినటువంటి మైనర్ కార్డు మేజర్ కార్డు ఒకే పాటలో వాడడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అంటే శివరంజలో గావన్ కార్డు రెండు వస్తాయి కాబట్టి ఇందులో వాడారు బట్ అది వాడడానికి ఒక రకమైన కమాండ్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ మీద సో మనకి ఈ పాటలో ఏ షార్ట్ మైనర్తో మొదలుపెట్టారు అయితే ఇక్కడ ఘాటు వాడారు కాబట్టి ఆ రాగంలో దానికి తగ్గట్టుగా ఏ షార్ట్ మేజర్ అయితే 
మళ్ళీ చరణం మనకి శివరంగా అన్నట్టుగా ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ఒక అతి చక్కని స్ట్రింగ్స్ బిట్ ఇచ్చారు ఎట్లా గరిస ఐదు సార్లు వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ వెనకాల ఒక స్ట్రింగ్ లాంటి టోన్ చూడండి మళ్ళీ ఆ బేస్ లో గరిస ఏది ఆ స్ట్రింగ్ బిట్ లో గరిస 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 అని ఐదు సార్లు వస్తున్నప్పుడు వెనకాల ముందు ఫోర్ గ్రౌండ్ లో మనకి ఈ స్ట్రింగ్ టోన్ మీద వస్తుంది అనమాట ఇది అయిపోయింది ఇక్కడతో రెండో సంగీతం ముగిసింది మనం ఇప్పుడు చరణంలోకి వెళ్తాం మొదటి చరణం చూసారా క్రొమాటిక్స్ సంగతి వేశారు వచ్చేప్పుడు సంగతి అదంతా మామూలే మిగతా అంతా అయితే రెండోసారి అవుతుండగా ఈ రెండో ఫ్రేజ్ రెండోసారి పాడుతుండగా వెనకాల స్ట్రింగ్స్ ఫాలో అవుతాయి ఆ బిట్స్ మీద ఏం బిట్స్ అవి జాగ్రత్తగా గమనించండి జాగ్రత్తగా గమనించాలి మీరు అంటే వెళ్ళేటప్పుడు గావం తీసుకున్నారు ఆ పాక వెళ్ళి వెనకాల స్లైడ్ అయ్యి ల్యాండ్ అయ్యేప్పుడు మళ్ళీ ఘాటు గమనించండి ఇక్కడ మా వన్ కూడా వచ్చేసింది సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసినటువంటి స్వరాల్లో రీ టు గా వన్ గా టు మా వన్ మా టు పా దా టు నీ వన్ నీ టు అంటే దా వన్ రీ వన్ తప్ప అన్నీ వచ్చేసాయి ఇప్పటిదాకా సో ఆ లాస్ట్ ఫ్రేజ్ చూసారు కదా ఆ 
అనగానే మళ్ళీ స్ట్రింగ్స్ మీద బిట్ అయిందా మళ్ళీ అశ్విని గారు పాడతారు అలాగే మళ్ళీ స్ట్రింగ్స్ పెట్టి స్ట్రింగ్స్ మీద ఎంత వరకు ఉందో చూడండి బిట్స్ రూపంలో అక్కడ ఏం చేయాలంటే అది డబల్ ఆక్టివ్ ఇందాక నుంచి మీరు గమనిస్తున్నారా స్ట్రింగ్ బిట్స్ చాలా మటుకు డబల్ ఆక్టివ్ ఉన్నాయి అంటే రెండు ఆక్టివ్స్లో అని ఇచ్చారు బిట్ ఇప్పుడు ఇంకా చరణం ఆఖర్ ప్రైజ్ వచ్చేసాం చూద్దాము ఆపేస్తున్నాను ఇవ్వాలి ఎంతకన్నా సమయం లేదు మూడు రోజులు అయిపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ అందరూ ఎదురు చూస్తారు అంటారని చెప్పి చేశాను దీని తర్వాత నుంచి రెండో భాగంలో కొనసాగిస్తాను సో ఇప్పుడు చరణం ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కాబట్టి ఈ లాస్ట్ ప్రైస్ చూపించేసి చరణం మొత్తం వాయిస్తాను అప్పుడు కూడా గా నుంచి తీసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి చరణం మొత్తం చూసేద్దాము ఎన్నిసార్లు వాయించినా సరే వాయించాలనిపించేటువంటి పాటలు ఇవి ఒకసారి చరణం మళ్ళీ చూసేద్దామా మొదటి భాగాన్ని సమరైజ్ చేయాల్సి వస్తే అంటే తాత్పర్యం మొదట మనకి చక్కగా వైబ్రోఫోన్ మీద ఆ నోట్స్తో మొదలైంది అక్కడ యాడ్లిప్ అని చెప్పొచ్చు దానికి రిధం ఉండదు అది అయిన తర్వాత మనకి స్వరమండల్ స్వరమండల్ అనేటువంటి ఒక వాయిద్యం పైన తరఫ్ చూసాము ఈ రాగ స్వరాలతోటి తర్వాత ఒక చాలా చక్కటి ఫ్లూట్ బిట్ అది అయిపోగానే మనకి ఎస్పీబి గారు పల్లవి పాడతారు పల్లవిలో మనకి ఏ షార్ప్ మైనర్ కార్డ్ చూసాము మధ్య మధ్యలో వస్తుంటుంది ఒక్కొక్కరు అయిన తర్వాత ఫస్ట్ బీట్ లేకుండా వస్తుంది పల్లవి తర్వాత బీట్ తోటి వస్తుంది దాని తర్వాత అనుపల్లవి చూసాము అనుపల్లవిలో మనకి అన్ని స్వరాలు అలాగే క్రొమాటిక్స్ చూసాము ఆ వెనకాల రెండోసారి స్ట్రింగ్స్ ఆబ్లికేటివ్ చూసాము 
దాని తర్వాత రెండో సంగీతం కార్డుతో మొదలైంది స్ట్రింగ్స్ బిట్ తర్వాత ఎఫ్ మేజర్ కార్డ్ తర్వాత ఎస్పీబీ తర్వాత రాగం పాడతారు అది చూసాము తర్వాత ఏ షార్ప్ మేజర్ కార్డు స్ట్రింగ్స్ మీద ఇచ్చారు అది అది చెప్పడం మర్చిపోయినట్టున్నారు ఏ షార్ప్ మేజర్ కార్డ్ స్ట్రింగ్స్ మీద ఇస్తారు మళ్ళీ ఎస్పీబీ గారు కొనసాగిస్తారు ఒక రాగాన్ని దాని తర్వాత ఒక స్ట్రింగ్స్ బిట్ వస్తుంది అది అవుతుండ కానీ సంతూర్ లాంటి ఒక టోన్ మీద స్ట్రింగ్ టోన్ మీద బిట్ ఆ తర్వాత చరణం చూసాము చరణంలో మొదటి ఫ్రేజ్ రెండు సార్లు మధ్య మధ్యలో చాలా చక్కటి స్ట్రింగ్స్ మీద బిట్స్ ఉంటాయి డబుల్ ఆప్టివ్ అది రెండోసారి ఏమో సంగతి పాడతారు ఫస్ట్ ప్రైజ్ బాలు గారు దాని తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రింగ్స్ బిట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇంకో ఫ్రేజ్ మళ్ళీ స్ట్రింగ్స్ బిట్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫ్రేజ్ అంటే ముందు వచ్చిన ఫ్రేజ్ రిపీట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఒక స్ట్రింగ్ బిట్ తర్వాత ఇంకా చరణం ఆఖరి ఫ్రేజ్లోకి వెళ్తూ ఉండగా నేను ఈ మొదటి ఫ్రగా నాపేశాను ఇది చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ రెండో భాగం మూడు రోజులు కాకుండా చేస్తాను కొంతవరకు సెలవు నమస్కారం